私は風俗で5年ほど働いていました。正直身も心もボロボロで、毎日早く辞めたいと思っていました。中級の美空で親の借金の方に売られたのが最初でした。その後蒸発した養親に代わりどうにかして借金を返し終えたものの、今度は悪い男に捕まってまた売り飛ばされます。助けを求めたくても天在孤独の身の上で誰も頼れません。よく、一生こんな毎日が続くなら死んだ方がマシと思っていました。幼い頃は幸せな家庭に憧れていました。素敵な人と結婚して可愛い子供を産んで優しいお母さんになるのが夢でした。なんでこんなことになってしまったのか。ある日ぐったり疲れ果て深夜の繁華街を歩いていました。その時にふっと甘い匂いに包まれました。なんだろうと思って振り向いてびっくりしました。場違いな着物の女の人が歩いているのです。彼女は豪奢な曲げを言ってかんざしを刺していました。隣を歩く小さい女の子が真っ赤な傘を差し掛けています。時代劇で見たおいらんそのままの華やかないでたちでした。驚愕に立ち尽くして、ただ見送る私の前をおいらんはしゃなりしゃなり、優雅に通り過ぎていきました。エモいえず妖艶な流し目は同性でもぞくりとします。私が見ているのは幽霊なのでしょうかしかし恐怖よりは憧れと戦望が胸を締め付けました。バスへの風俗場にしてみればそのウイランはあまりに眩しすぎたのでした。間抜けに口を開けて見送っていると、やがてウイランは消えてしまいました。後にはただお白いの残りがだけが漂っています。またあの人に会えるだろうか。その夜から私は同じ道を使って駅に向かいました。結論から述べて会える時もあれば会えない時もありました。それは本当にうんとしか言いようがありません。強いて言えば私が落ち込んでいるとき、疲れているときの遭遇率が高いです。風俗場に説教するのが好きなお客に当たったとき、乱暴な客に当たったとき、嫌なことがあった帰りの夜に、オイランを見かけると塞いだ心がふっと軽くなりました。今だから告白しますが、私はオイランに一目惚れしていたのです。同性でも関係ありません、初恋でした。彼女の姿はそれはそれは美しく、行事と気概に満ち溢れた姿は輝いていました。またあの人に会いたい、そのためなら辛い仕事も耐えられる。なぜ深夜の繁華街にオイランの幽霊が出るのか、なぜ私にだけ姿が見えるのかはわかりません。もともと霊感などはないはずでした。同僚の子に相談したところ、心の病気だよ。目の錯覚でしょ。と散々に笑われました。誰も本気にしてくれないのはがっかりしましたが、やっぱり私にはオイランが見えるのです。3ヶ月後の夜、風俗の仕事を終えて夜の繁華街を抜けながら、私は名前も知らないオイランのことだけを考えていました。どうせ帰っても寝るだけですることがありません。わざとゆっくり歩いているのが災いしたのか、背後からぬっと飛び出た黒い影に気づきませんでした。むぐ静かにしろ。目だけ動かして確かめると、三人組の男たちが下びた意味を浮かべていました。そばには白い番が止まっています。そういえばこの辺りで女性の狙った事件が相次いでいると聞きました。私は不運にも犯人たちに捕まってしまったのです。ああ、もうダメだ。口を塞がれて定年した時、またしてもお白いの香りが漂ってきました。あの人です。男たちは鼻先をかすめる匂いに困惑しています。お白いなど嗅いだことないでしょうから、当たり前といえば当たり前です。な、なんだお前は。男たちの視線の先にオイランが現れました。とても怖い顔をしています。般若のような形相です。彼女は恫喝にまるで怯えず、背筋を凛と伸ばしてこちらにやってきました。その気迫に男たちがたじろぎ、私を放り出して逃走を企てます。最後の一人が乗り込むのを待って車が出発し、オイランの人睨みで大幅に道をはぐれ、天心柱に激突しました。大破した車の窓から血まみれの片腕が垂れています。私はすっかり腰を抜かしてへたり込み、オイランと対峙します。オイランがふっと伏せた目に悲哀の念がよぎり、真っ赤な唇が開きました。あんたも区会にいるんだねー。え一瞬何を言われたのかわかりませんでした。キビスを返して闇の奥に去っていこうとするオイランに、虚しく手を伸ばして叫びます。待って、あなたは誰、どうして出てくるの初恋の人の正体を知りたい一心で追いかけました
、男たちに拉致された恐怖にオイランの素性を知りたい好奇心が打ち勝ち、懸命に足を繰り出します。オイランの背中を追って走り続けた先にはお寺がありました。ここは、途中で異変に気づきました。鼻先をかすめるおしろいの匂いが線香の匂いにとって変わり、オイランの曲げがしどけなく乱れ、ハスの茎のように伸びたうなじの肉がそげ落ちていきます。肉の下から見えてきたのは骸骨でした。着物はみるみる色あせてボロボロになります。私の目の前を歩いているのは豪華な打ちかけを羽織った骸骨でした。あ。骸骨がお寺をくぐっていきます。そこで見失いました。後に広がるのは闇ばかり。天候の匂いが強く香っています。なぜだかボロボロと涙が流れて止まりません。悲しくて切なくて苦しくて、その場にしゃがみ込んで号泣しました。後日、昼間のうちにお寺を訪れて縦看板を読みました。そこは天外孤独の遊女が死後に運ばれた投げ込み寺でした。江戸の遊女たちは借金の方に売られ、結核や性病を患い、若くして亡くなる者が大半でした。遊女たちは墓も建ててもらえず、ただ穴に投げ捨てられたのです。私が出会ったのは悲しい遊女の霊だったのでしょうかお寺に入って供養塔を拝んでいるとき、お線香の煙がふわりと広がって女の顔をかたどりました。見間違えるはずもない、オイランの顔でした。私は涙ぐんで彼女と向き合い、そっとキスしました。煙の味がするキスでした。煙でできたオイランの顔が儚げに微笑みます。瞬き一回の地に煙は薄れて消えてしまい、永遠のお別れとなりました。現在、私は店を辞めて資格の勉強をしています。もしあの人に出会わなければやり直すきっかけはつかめなかったと思います。あるいは昔の自分とよく似ている私を放っておけず、メイドの花道を見せてくれたのでしょうか。真相は不明ですが、今度もまたお寺に行き、彼女の冥福を祈ってお線香をあげたいと思います。